。嗯，接下来要说明如何制作一个呃靴子哦。那首先呢，我们先准备好了这样子的一个呃三面图。那么我需要一个方形啊、呃，就是一个 box 在这个位置。那当然 ，box 制作出来之后，我需要定一下它的宽度，好、呃，譬如说是大约这样子。好，那么主要呢，针对这个 box 呢，其实是做脚的一个基本造造型哦，在这个位置。好，然后呢，我需要将我的 box 先转换成 a d i s c o poly， 那再针对我要的面呢去做一些修正。好，譬如说，我们先回到 poly 港的部分，那先把我要的这个呃附件。回到我要的位置，好，譬如说是这样子好了。好，那么针对我们的平面，现在可以开始做一些设定。譬如说，首先第一个平面的部分，呃，我需要它呢，大概拉起上这样子的高度。然后再以这个平面为主，再往外延伸。当然，这时候呢，我可以一边做一些调整，然后继续做我的 e x t r u d 同样的，再做一些 scale， 让我的鞋呢接近我要的一个造型哦<咳>。好，那么接着呢，当然还有鞋的这个顶部的部分，一样是利用 extrude， 嗯，抓到我要的一些造型哦。那在这个造型之前呢，当然上面的有一些点的部分啊，我可能需要先做一些些微调。譬如说，这个点或许我们可以做一些调整，是大约这样子。好，再回过来针对我的上方这个平面做一个 e x t r u d 继续用一处呢，嗯、呃，将它的这个高度长出来。好，譬如说像这样子，接着就是去 refine 它的一些细节。哦，譬如说，嗯，在这个部分，它可以稍微大一点点。好，那最后呢，我们选择这个 a g e 的部分哦，要做一些细节上的调整。那么这个 a g e 的部分呢，我可以利用这个 ring 的部分，找出这一整圈。哦，找出一整圈之后。利用 connect， 哦，就是 connect 的部分，将这个 edge 中间找出一条边缘线来，然后再利用 scale 的方式，嗯，我们在 top view 看看 scale 的方式呢，稍微的将这一整圈呢做一点点的放大，好，譬如说像是这样子 ，OK， 那么最后呢，再做一些细节的修饰，譬如说，嗯。我们回到这个 perspective view 看一下，一样找到我的这个边缘线。那这边呢有一个做法，就是我可以按住我的 control， 加上我们先看一下 ring 是怎么跑的。往上的话是往那一面
。那往下的话是往这边，所以显然我需要的是往下。那么要做什么呢？啊，现在呢，我需要选择这个边缘线，然后按着 Ctrl 键，把 Ring 呢往下的这一块整个拉出来，然后一样做一个 Connect。那么在这个部分呢，我就可以利用我的呃位移工具，先按右键哦，启动这个视窗之后，用位移工具将我的脚的部分呢做一点点细节上的微调，所以我可以得到像这样子的结果。那同样的，在它的正面的部分，哦，我们也可以做这样子的一个细节上的调整。同样，我拉到这条线来，那这时候我就要用的是 Ctrl 加往上，哦，我们找到，譬如说这条线，然后一样给它一个 Connect。那这时候呢，我可以判断一下我是需要哪些点。那譬如说我可能只需要这个点加上。这个点，加上这个点，做一点点位移的调整。那一样来到我的 Top View， 我们给一点点的这样子的一个细节，所以我可以得到类似像这样子的一个鞋子的感觉哦。好，最后呢，就是将我的这个整个鞋子哦离开我的 Point 的 Mode， 然后呢，在这个 Modify 的部分哦，我们先点选一个<咳> Bend。哦 ，bend 的功能主要呢，呃，我希望对于它的这个 angle 值，呃，就是呃整个曲率呢，做一些些微调。譬如说，嗯，我们先看一下它应该是在哪一个轴向是比较对的。这个显然都不对，那我试试看 x 轴 ，x 轴是这个方向 ，z 轴呢？你走也不对 ，Y， 哎、欸，好，接着呢，我们选择 Y 试试看哦、喔。Y 的话是这个方向，但是我可以配合它的 direction 做一些调整。好，所以譬如说我希望它的 direction 调成这样的话，可以稍微接近我要的一个状态。那当然，呃，除了这样子的一个倾斜或者是说 bend 的一个状态外哦、喔。我还可以再针对它呢，整个鞋子的部分啊、哦，我是不是可以让它有一些些的呃 rotation 等等？譬如说，它是不是应该是这样子？好、哦，然后再加上 bend 的结果，我们看看啊、哦，是不是更理想一些？好，最后呢，会在整个呃鞋子的部分做一个 mirror。那我们当然选择是拷贝的部分哦。那在这个部分，我们利用拷贝的话，给一个值，试试看是不是我们可以得到的一个结果。好，比如说像这样子，那么我们就完成了这个鞋的设计哦。哎、欸，我的 mirror 忘了做了。好比 OK， 好，所以这边现在看到的结果就是鞋子已经完成了。